Hi guys, welcome back to the channel. So this is Chapter 2 Atomic Structure, SDS SK015 by MN Camel. So this chapter consists of three subtopics, 2.1 Bohr's Atomic Model, 2.2 Quantum Mechanics, and 2.3 Electronic Configuration. In this particular video, we're going to focus on 2.1 Bohr's Atomic Model, and this is part 1. So at the end of this lesson, students should be able to describe Bohr's Atomic Model, explain the existence of energy level in an atom, calculate energy of an electron, and then the energy change of an electron during transition, and calculate the photon of energy emitted by electron that produce particular wavelength during transition. And this is again part 1. Okay, jump start dengan Bohr's atomic model. So Bohr's atomic model ni dikenali oleh Niels Bohr, Danish physicist, okay? Dia mana dia ada empat postulat atau empat anggapan dia lah. Yang mana yang pertama ni, dia cakap ketika tengah tu ada nukleus. So elektron ni dia cakap sentiasa bergerak, moves in circular orbits around the nucleus. Ini anggapan yang pertama. Okay, postulat yang kedua adalah energy of electron is in each orbit is quantized dia bilang. Maksudnya, energy setiap elektron tu sudah ditentukan, sudah dikira siap-siap. Dikira macam mana? Ada formula dia, okay? Ikut dia punya number shell, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. N tu adalah shell ya, by the way, or also dikira as energy level. So, formula dia adalah En equals to negative Rh dalam kurungan 1 over n square, n kuasa 2. Yang mana Rh tu adalah Rydberg constant ya nama dia. Ada value dia. 2.18 exponent negative 18 joule. Jadi contoh, kalau N equal to 1. Jadi E1 kita ganti di sana. Ganti masuk nilai. 1 over 1 square. Ha, jadi nilai E untuk elektron dekat N equal to 1 adalah negative 2.18 exponent negative 18 joule. Okay? Jadi maksudnya, mana-mana elektron yang berada dekat N equal to 1, energi sudah ditentukan seperti itu. Okay, sekarang, kalau N equal to 2 pula, energi at N equal to 2 adalah E2 lah kan? Jadi kita ganti, kita ganti 2 saja dekat N2, and you should get, lepas tekan kalkulator, negative 5.45 exponent negative 19 joule. Itu E2. Kalau E3, ha, negative 2.42 exponent negative 19 joule. Jadi, semua ni adalah energi yang sudah ditentukan untuk setiap energy level tu N itu. Setiap shell ataupun setiap petala itu. Okay? And nilai RH, Rydberg constant tu, boleh hafal tapi sebenarnya akan dibagi dalam exam. Huhu. Okay, next, postulat yang ketiga adalah Electron does not absorb or release energy at ground state Okay, ground state elektron tu boleh jadi dekat n equal to 1, n equal to 2 atau n equal to 3 Bergantung kepada di mana dia berada sejak azali lagi ha, Tidak semestinya dekat n equal to 1 ya Boleh jadi dekat n equal to 2, equal to 3 ataupun n equal to 4 Bergantung Cuma mau bagi tahu elektron ni kalau kena bagi energi Barulah dia akan absorb energi tu dan dia akan promoted uh, atau perkataan lain dia excited from lower energy level to higher energy level dia akan naik lah dia akan naik berapa banyak tu bergantung berapa banyak energi yang dia absorb ada yang mungkin naik daripada N1 pergi N2 atau N2 pergi N3 atau N1 pergi N3 direct atau N1 pergi N4 bergantung sejauh mana dia absorb energi dan sejauh mana dia boleh excited okay And then, last but not least, postulate number 4 adalah Electron at excited state ni tadi, dia unstable Jadi eventually, it will fall back to lower energy level And release energy in the form of photon ha, Photon tu, energi dalam bentuk light, cahaya So, cerita dia adalah Elektron tu, dia akan jatuh balik tau Tapi tidak semestinya jatuh pergi ground state Dia boleh jatuh jatuh pergi nombor 2 Ataupun N nombor 2 3 pergi 2 atau 3 pergi 1 ataupun 2 pergi 1 bergantung lah tapi yang penting ada initial dan final dia ah, di sini kita boleh kira energi yang dirilis itu cara dia adalah delta E sama dengan energi final tadi yang final tadi ok ok tolak dengan energi initial dia ah begitu so delta E sama dengan kan E final minus E initial jadi kita ambil yang formula E final tu kita ganti masuk dalam sini negatif RH 1 over N F squared ok itu adalah energi dekat final uh, N dia minus dengan ok negatif RH 1 over N initial square itu adalah energi dekat initial uh, N dia tadi ha, level dia yang initial jadi uh, lepas kita sudah tolak 
kita kasih simplify sebab ada tolak dengan tolak sana negatif jumpa negatif maka jadi positif kita susun balik dia punya formula maka terhasillah formula seperti ini dan kita boleh simplify menjadi delta E equals to RH dalam bracket 1 over n initial square minus 1 over n final square so ini kena tahu ok by the way kan foton tu adalah sejenis light which is an energy maka kamu kena tahu satu formula lagi iaitu delta E ok bila energy ni dia ada dia punya wavelength dan frekuensi tau ok frekuensi tu kita start so formula ni kena tahu delta E equals to H times nu nu tu adalah frekuensi ok H adalah Planck constant Nama pun constant, jadi dia punya nilai adalah tetap 6.63 eksponen negatif 34 joule second, itu unit dia. Dan ini juga akan dibagi dalam exam. And by the way, light juga ada speed dan juga wavelength, ada kelajuan dia jadi. Frekuensi tadi is equals to C, speed of light, divide by lambda. Lambda is uh, wavelength. And speed of light tu dia punya value adalah constant. Kelajuan cahaya sentiasa 3.0 eksponen 8 meter per second so combining these two formula delta E is equals to H times C over lambda ataupun simply HC over lambda so these are the three formulas yang kena ingat juga ok now let's try this question calculate the energy of an electron when it was at n equal to 3 and n equal to 4 maksudnya demo energy at that n Jadi n equal to 3, energi dia adalah en lah kan, bukan delta n ya, bukan delta e ya. En sama dengan negatif rh 1 over n square. So e3 means negatif rh, rh nilai dia constant ganti masuk saja 1 over n ganti dengan 3. And at the calculator do the job, you should get negatif 2.422 exponent negatif 19 joule energi. Itu n equal to 3. Kalau n equal to 4, sama juga ganti masuk saja value RH dan juga value n di sana. And you should get negative 1.363 exponent negative 19 joule. Ini adalah energi at that end. Now, let's go to question 2. The energy of the photon emitted when one mole of electron drops from fourth energy level to the third energy level. Jadi, dia punya initial adalah Ni dia adalah 4 and finally ada 3. Jadi, kita kena tahu ini perubahan energi kan? Jadi, bila elektron bergerak begini, kita kena guna formula delta E. Jadi, EF minus E initial. Kita tahu E final dia 3, E initial dia 4. Jadi, final minus initial sudah ada tadi kan energi dia ganti masuk ke value yang kita sudah kira tadi and you should get negatif 1.06 eksponen negatif 19 joule jangan lupa ya unit dan juga dia punya dia punya simbol tu jangan buang okey negatif tu menunjukkan energy released okey and this is the energy release for n electron satu elektron yang kita kira ni tapi soalan mau untuk 1 mole of electrons so macam mana kalau 1 mole ha, jadi apa kita kena buat mole dengan partikel bila partikel satu mole mole tu kita kena kaitkan dengan Avogadro number delta E cara dia adalah for one mole of electron delta E tadi kita darab dengan ha, jangan lupa ini ya, darab dengan Avogadro number 6.02 eksponen 23 mol negatif 1 per mol ha, jadi kita akan dapatlah negatif 6384 3.8 joule per mol atau kita boleh tukar kepada kilo joule bagi 1000 saja dapatlah negatif 63.8438 kilojoule per mol by the way kalau kamu takut terlupa letak negatif ke apa kan kamu just boleh simply buat ayat keramat ni sebagai final answer kamu energy release sama dengan berapa ha, tanpa letak negatif sebab so, release tu sudah bermaksud negatif alright by the way tadi kita boleh terus masukkan nilai E3 dengan E4 kan sebab so kita sudah kira dekat question yang pertama tadi kan tapi macam mana kalau dia tidak bagi ha, tangan kita mau kira kita boleh kira satu-satu dulu macam tu kita masukkan atau kita boleh simply guna formula ini yang tadi kita sudah belajar delta E equals to RH 1 over N initial square minus 1 over N final square yang mana kita sudah tahu siapa initial kita dan siapa final kita kan jadi kita ganti masuk value jadi RH tu 2.1n eksponen negatif 18 1 over 4 square sebab 4 adalah initial kita and 1 over 3 square sebab 3 adalah final kita and final kita jadi ganti masuk and let the calculator do the job cuma berhati-hati bila menggunakan calculator make sure cukup bracket kamu ya supaya kamu dapat jawapan yang betul 
And jawapan dia sebiji sama macam jalan kerja yang satu lagi Iaitu negatif 1.06 eksponen negatif 19 Joule Dan negatif tu energy release kan Jadi kamu boleh simplify Kalau kamu tidak mau tulis negatif Just bagi tu ayat keramat kamu yang last lah Energy release sama dengan berapa value dia Tanpa letak negatif Okay next The frequency and wavelength of this photon uh, Tadi kan dia release energy in the form of photon Jadi dia mau tahu new dia Frekuensi dia dan juga wavelength dia Kita sudah ada value delta E tadi kan Kita tahu formula delta E equals to H new Jadi kalau kita kasih terbalik formula ni New sama dengan delta E divided by H Dan ingat formula ni untuk one electron tau Bukan one mole Jadi kita sudah tahu tadi dia punya value tu ada kan Negatif 1.06 eksponen negatif 19 joule tadi Kita divide by uh, Kita divide by H Tapi sebelum tu buang itu negatif Sebab apa? Okay formula ni un- sudah bagi tahu dia mau value sahaja Okay dia tidak mau sign-sign tu semua Sebab frekuensi kita tidak akan jadi negatif Frekuensi sentiasa positif uh, Kita bahagi sekarang dengan H Negat, uh, 6.63 eksponen negatif 34 Joule per second And cancel cancel Joule Tekan kalkulator you should get 1.599 eksponen 14 uh, Joule cancel dapatlah S minus 1 Sampai S dibawakan Ataupun unit lain dia adalah Hertz uh, Dan ingat Kalau kamu dapat negatif ke frekuensi kamu salah uh, Jawapan frekuensi mesti positif Tidak ada frekuensi negatif So untuk itu pastikan value energi yang kamu ambil adalah value saja Jangan ambil dia punya sign Okay Now wavelength pula Wavelength ataupun lambda okay Kita tahu formula new equals to c over lambda Jadi kita akan terbalik-terbalik Lambda sama dengan c over new Yang mana c itu sentiasa 3 darab 10 kuasa 8 tadi Meter per second kelajuan cahaya Divide by lambda uh, new yang kamu sudah kira tadi 1.599 exponent 14 Second minus 1 Jadi boleh cancel S minus 1 tu Dapatlah 1.876 Exponent negative 16 oh, Sorry negative 6 uh, Meter uh, Ini pun sentiasa positif kan Lambda Wavelength Panjang gelombang So Dia adalah meter Dan biasanya Lambda ni dia suka tanya dalam bentuk nanometer Jadi macam mana mau convert daripada meter Pergi nanometer So kamu kena tahu value ini 1 meter is equals to 1 exponent 9 nanometer Jadi kalau meter mau tukar pergi nanometer Darab 10 kuasa 9 Kalau mau patah balik pergi meter Bahagi 10 kuasa 9 Okay Alright Jadi Sebabkan kita daripada meter mau tukar pergi nanometer So nilai yang kita ada tadi Darab dengan 10 kuasa 9 Dapatlah 1876 nanometer Now test yourself with these questions Okay Calculate energy Calculate energy of electron Calculate energy change Okay And last but not least Calculate frequency and wavelength So macam biasa Kalau lo enjoy video ni Don't forget to like Comment And share the video to your friends Thank you